。什么？你看到的是锦衣卫吗？他们还说现在的仙人掌门是，是诸葛亮。好你个魏忠贤，你这是要将我当做弃子舍掉啊？马上召集人手。是。这次事关重大，我们人数太多了，目标太大。郭大侠，你和我看看，能否先救出一些武当弟子，与我们配合？好。嗯，那我就和土色少爷带着土家兄弟，想办法去寻找一下密道入口。我带上燕儿，先去看看我爹和水灵他们在什么位置。好，我们兵分三路，上山。没想到在山脚下能碰到你们。东方大哥，你等一下。你身上背的可是无刃古剑？你怎么知道我这把剑的来历？无刃古剑的材质独一无二，我们正找这把剑呢。这把剑是开启密道大门的钥匙。钥匙？嗯，天然云铁拥有磁性，雌雄是一对。若是将这无刃古剑放在南岩宫龙首石下面三寸之处，便可开启密道大门。哦，这把剑还有这个用途？东方大哥，你现在速去南阳宫，帮我们开启密道大门，这样我们就可以通过密道上山去救人了。好，我这就去。嗯地势险要，此地易守难攻。我们冲了两次，都被挡回来了。哦，大人，要不要我们？一会儿再说。去。是。莫大人，你敢违抗朝廷吗？无亮，你这个败类！我留你不死，是想让你为武当做些事情。没想到今日你竟想毁了武当。莫苍啦。你别虚情假意了，先跟朝廷合作的是你，先占领武当山的也是你，是你把武当变成现在这个样子，怎么你还来谴责我？我当这个武当掌门，是为了武当永远立于武林之首的位置，这也是武当历代掌门的愿望。历代掌门的愿望，哈哈，可笑！你逼死无下，你还有脸跟我说这些？多说无益。你可否跟我比一场？呵呵。若是我赢，你就自刎于此；若是你赢，那便是我死在这里。毛苍啦，你以为我无量是傻子呀？啊，上！好戏就要开始了。毛苍啦，看到了吧？这是魏大人。让我荡平武当的，想灭了我们，你也太狂妄了吧！连跑！
刚才那惊天巨响是怎么回事？还有那烟，看似好像是从紫霄宫里冒出来的呀。听说无量带着锦衣卫上山来的目的，就是取代谋苍浪。是无量？什么？无量的锦衣卫？看样子他们是投靠了魏忠贤。看来我武当。最后还是回在自己人的手里呀！哈哈，谋苍浪，武功再好还有何用啊？啊！就连炫屏时代都无聊。无量是疯了，毁我武当！这笔账，我们在武侠岭跟他算。是，撤！这个仇我谋苍浪一定会报的，我发誓。干什么呢？干什么呢？都不用干活了，是不是？啊？是无色长老啊。您有什么事儿，吩咐我们就好了。您老往这儿一站，这大家都不干活了。武当就要完了，还干什么活儿？这掌门可吩咐过了，不管发生什么事情，这制药都不能停。再说了，你们可别忘了，各位。可都中了这夺命断肠散的毒，要是再过三日没有解药，没有解药，这个……看来我武当不出三日就要完了。七星剑客，啊啊啊啊！七星剑客是我的父亲。我叫郭普。你就回来了，你就你就回来了。无色师祖，师兄，师师祖你，师祖没事的，师祖没事的，回来就好，回来就好啊。你们看啊，玉晶晶长成大孩子了啊！是啊，是啊，是啊，是啊。我姐姐呢？水灵他不在这儿，这里都是些武当山的老人和一些炼丹的道士，是谋苍浪逼着我们在这里给他炼丹。水灵应该被他单独关押着，至于关在哪里，我们也不知道。既然如此，我先带你们下山，然后再回来找我姐姐。哎，不行，我们还不能走。怎么了？我们所有人。每日必须服夺命断肠散，然后再服解药。日复一日，如此循环。这里虽然守卫不多，功夫也不好，但是没有解药的话，就算我们出去了，也活不了啊！这个谋苍浪竟然如此歹毒，我们必须尽快找到解药。别动！英雄饶命！解药在什么地方？我只知道，每七日。我等去到紫霄宫领药，但药不在紫霄宫，我真不知道啊。紫霄宫，走
么舌头。这都是什么药啊？管他是什么药，赶紧找水灵去吧。走。站住！站住！别追了。这是药方，快找解药，快！找到了。对，这个就是解药。解药？对。太好了。估计他们以为。我们是谋沧浪的人，以为我们看到他们逃跑，所以才跑了回来。不悔失态，不博史书，请你们二人速将解药分于众人。好。龙首饰。龙首石下三尺，应该就是这儿了。此地如此险峻。七十二路夺命剑，太极剑谱，太乙玄门剑法。
出口到了。这地方好大呀！这什么地方？这还有这种？这些是这么多兵器。这个地方是武当山的军械库，以前常听爷爷提起，说这里珍藏了历代武当山的药方和兵器。真没想到武当山还能有这样的地方。是啊，兄弟们，大家都快点拿一些兵器和药品，我们得赶紧上山。